வந்து ஒன் மார்க் பார்க்க போகிறோம் லெவன்த் மேக்ஸு பயிற்சி ஏழு புள்ளி அஞ்சு வால்யூம் டூவில் இந்த இது எந்த ஆப்ஷன் வரும் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் சொல்கிறதுக்காக மன்னிக்கணும் சாரி ஃபார் தட் ஏன் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஏன்சர் எப்படி வந்ததுன்னு கிளாஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க தரவா பட்டு எக்ஸாம் காலில் அந்த டைமில் வந்து சில பேர்த்துக்கு அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு டைம் இருக்காது மறந்துருக்கும் அந்த சமயத்தில் ஒரு பிளேவே மெத்தடு மாதிரி ஒரு சின்ன க்ளூவில் அதை மார்க் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி மெத்தடெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் லாஸ்ட் மூமெண்ட் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து இதை நான் சொல்கிறேன் எகைன் ஐ எம் ஆஸ்கிங் சாரி ஃபார் தட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆஃப்னு இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த ஆஃப்னு வர்றப்போ இங்கேயும் ஆஃப் இருக்குது இங்கேயும் ஆஃப் இருக்குது அப்போது ரெண்டில் எது நமக்கு கரெக்டாக வரும் அப்படின்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு க்ளூ என்ன வச்சுருக்கேன்னா ஆஃப் மைனஸ் ஆஃப் என்ன ஜீரோ அப்போது ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு மாதிரி ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு வர்றப்போ இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கா இங்கே இப்படி மார்க் பண்ணுறப்பார் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குது இதுலேயும் என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ பட் ஆர்டர் மாடி இருந்தால் பரவாயில்ல அப்போ இந்த ஆன்சர் வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர்னு சொல்லி இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் நாவ் கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் த்ரீ கொஷின் நம்பர் த்ரீயில் இதில் வந்து எது உண்மை அல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு உண்மை அல்ல அப்படிங்கிறப்பவே இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்திருக்கணும் அப்படி வராதனால இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் மூளை விட்ட அணி ஏன்னா மூளை விட்ட அணியில் நமக்கு அந்த சென்ட்ரல் டேம் வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு வரணும் அது உண்மை அல்ல அப்படின்னு வரப்போ இந்த மூளை விட்ட அணிங்கிறதுக்கு இது வந்து நமக்கு கான்செப்ட் படியே இது நமக்கு வந்து ஞாபகத்தில் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபோர் கொஷின் நம்பர் ஃபோரில் ஏ ஏ கமா பி மற்றும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏபி என்ற என்பவற்றை வரையறுக்கும் இரு அணிகள் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறத எடுத்துக்க இப்போ இதுக்கு வந்து எப்போ நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் வரிசைகள் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கணும் சம வரிசை உள்ள அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் சதுர அணிகள் கூட பார்க்க வேண்டாம் சம வரிசை உள்ள அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுட்டு இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நீ மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸியானது இங்கே என்ன இருக்கு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நமக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து ஒன்று டூன்னு இருக்கா இந்த ஒன்று டூ அப்படின்னா ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் ஒன்று அதே மாதிரி டூவை ஸ்கொயர் பண்ணினா நாலு அப்போ இங்கே இதனுடைய ஆன்சர் என்ன ஒன்று நாலு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ இதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று இங்கே மைனஸ் ரெண்டு ஒன்றுன்னு இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே மைனஸ் வர்றதுனால நம்மளா இந்த ஒன்றுக்கு நம்ம ஒரு மைனஸ் வந்து நினச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆன்சர் வந்து நமக்கு ஃபோர்த் இது வரும் ஸோ இந்த இந்த ஃபோர் வந்து கரெக்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கு வந்து ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நவ் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா எது சமச்சீர் அல்ல அப்படின்னு இருக்கு சமச்சீர் அல்ல அப்படின்னாவே ஒரு நெகட்டிவ் இல்லையா நெகட்டிவாக வர்றப்போ நமக்கு இந்த மைனஸ் வரதை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து இது மைனஸ் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு இந்த மைனஸ் வரதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் நைன் கொஷின் நம்பர் நைனில் இங்கே என்ன இருக்குன்னா சமச்சீர் அணிகள் இருக்குது அப்போ இதை அப்படியே மனசில் ரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிட்டு நமக்கு இங்கே இங்கே என்ன இருக்குது சமச்சீர் அணின்னு இருக்குது அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு இதோட ஆன்சர் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் டென்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்ட்டு ஏ என்ன ஏ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இங்கே மேலே போகிறப்போ ஒரு மைனஸ் வருமா அப்போ இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்டு மேலே போகிறப்போ ஒரு மைனஸு அந்த மைனஸுன்னு சொல்லி இது ஞாபகத்து வச்சுக்கிறோம் இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர்டு வருது ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது ஒரு ஏ இருக்குது ஒரு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேர்ம் இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வர்ற ஆப்ஷ
ஸோ ச ஏழுக்கு அப்புறம் எட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கனாலும் ஈஸியானது ஃபைவ் மைனஸ் டூ என்ன த்ரீ அதே மாதிரி எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன அதுவும் த்ரீ அப்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து இங்கே த்ரீன்னு வருது இல்லையா இந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் நான் கம்மிங் டு தேர்ட்டீன் டு ஒன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த ஏபிசிஎலாம் வேண்டாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஒன் பை எயிட்டு அதுவும் வந்து இந்த இடத்துல ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் நான் கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இதில் பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா நான் கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீனில் ஹியர் யூ ஆர் கிவன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன வரும் இதே இதை எடுக்கிறப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மேலே போகிறப்போ ஒரு மைனஸ் வருமா நம்ம மேலே போகிறப்போ எப்போவுமே ஒரு மைனஸ் வரும் ஸோ இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஒன் நான் கம்மிங் டு ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ஃபிஃப்டீன் டு ஒன் ரொம்ப ஈஸி கே இன்ட்டு கே இன்ட்டு கே அப்போ கே கியூப் ஸோ இதை வந்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல எத்தனை கே இருக்கு இங்கே கே இன்ட்டு கே இன்ட்டு கே கே கியூப் நான் கம்மிங் டு சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் இதுவும் அப்படி தான் ஈஸியானது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது ஆட் பண்ண என்ன வரும் சிக்ஸ் வரும் அப்புறம் கீழே வந்து ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் தென் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் எல்லாத்துலேயும் இங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ அப்படின் இருக்கு அப்போ இதோட ஆன்சரும் நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் ரொம்ப ஈஸியானது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் ஒன் ஒய் த்ரீ எல்லாம் அப்படியே லைனாக லைனா இல்லையா எல்லாமே லைனாக இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து இது ஒரே கோட்டில் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு பிளேவே மெத்தடில் ஞாபகத்து சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஒரு லைனாக வருது ஸோ ஒரே கோட்டில் அமையும் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் இதுவும் ஈஸி இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஜெட்டுக்கு தான் நமக்கு வந்து நம்பர் வந்து அதிகமாக இருக்குது என் பட்டதுலாம் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு இஜெட்டு வர்றப்போ மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து இஜெட்டு வர்ற ஆப்ஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் நான் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியானது இங்கே என்ன இருக்குது பி இருக்கா இங்கேயும் பி இருக்கா இங்கேயும் பி இருக்குது ஸோ பி இன்ட்டு பி இன்ட்டு பி பி கியூப் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கிறோம் நான் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்படி தான் ரொம்ப ஈஸியானது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் டூ இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் மைனஸ் ஃபோர் ஏ நான் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர் சமச்சீர் அணி அப்படின்னு இருக்கு எதிர் அப்படின்னாவே ஒரு நெகட்டிவ் இல்லையா அப்போ அதுக்கு நமக்கு வந்து உடனே இதை பூஜை அணி அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ எடுக்கிறேன் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு பாசிட்டிவ் ஆன்சராக சமணின்னா ப்ளஸ்ஸு சும்மா சமணி சமணி சமணின்னு இருக்குது இந்த எதிர்க்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி பூஜ்யம்னு இருக்குது ஸோ அந்த ஆன்சர் எடுத்துக்கிறோம் நான் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இல்லையா அப்போ இங்கேயும் என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு கரெக்டானது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் நான் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து நாலு மைனஸ் இருக்குது இதில் மைனஸ் இல்லை இதில் ரெண்டு மைனஸ் இருக்குது இதில் மூணு மைனஸ் வருது நமக்கு ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன த்ரீ அப்போ மூணு மைனஸ் வர்ற நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஜஸ்ட் இது ஒரு மெத்தடு தான் இப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பட் லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் எக்ஸாம் ஹாலில் மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறோம் நான் கம்மிங் டு கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏபி என்பது இரு சமச்சீர் அணிகள் இந்த இடத்துல வந்து சமச்சீர் அணிகள் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படி பார்த்தா இங்கேயும் சமச்சீர் அணின்னு இருக்கு இதுலேயும் சமச்சீர் அணி அப்படின்னு இருக்கு பட் நம்ம இங்கே ஏ பி அப்படிங்கிறத ஒரு மல்டிப்ளேஷனாக வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஏ இன்ட்டு பி அந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆப்ஷன் வந்து இதுக்கு வந்து இந்த டூ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இது வந்து தெரியும் பட் இந்த மெத்தடெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாமில் வந்து கண்டிப்பாக கிளாஸில் வந்து இது ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்க எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு அடுத்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்டு இது மறந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணினா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ